রাজধানী গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনে নিহত হয়েছে চারজন দগ্ধ চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শুক্রবার রাত নটার দিকে হঠাৎই বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিটের প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন তবে পুরে যায় ট্রেনের তিনটি বগি এই যে ঘটনাটা ঘটল নাশকতার প্রশ্ন হচ্ছে যে আগুনটা দিল কে আলোচনা কিছুদিন পর পর হয় অনেক ক্ষেত্রে যে সরকার সাপোর্টাস করার চেষ্টা করে না তা কিন্তু না এটা আমরা সবাই অলরেডি জানি এবং এটা শুধুমাত্র থিওরির জায়গাতে নাই এটা প্রমাণিত ফ্যাক্ট যে সরকার বিভিন্ন সময় এরকম নাশকতা করে করছে যাতে বিরোধী দলের উপর হচ্ছে দায় চাপে কারণ সবাই অটোমেটিকলি ধরে নেয় এটা বিরোধী দলের কাজ এবং তাতে করে বিরোধী দলের ইমেজ নষ্ট হবে সো এটা ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক না এটা ভাবা অস্বাভাবিক না যে সরকার এই ধরনের একটা নাশকতার মধ্যে সরকার হাত থাকতে পারে হ্যাভিং সে দ্যাট এটাকে আবার হইতেছে ইয়ে দেখায় যারা আমরা বলতে পারি যারা বিএনপিপন্থী তারা হইতেছে সবসময় আবার সব কিছু সরকারের দিকে ঠেলার চেষ্টা করে সো উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের উপর দোষারোপ চাপানোর চেষ্টা করে এবং ক্যাশিং করার চেষ্টা করে এই ঘটনাগুলোকে অবশ্যই দুই পার্টির মধ্যে কোনো এক পার্টি কাজটা করছে আচ্ছা এখন দেখেন এই যে কিছুদিন আগেও কিন্তু এরকম অনেক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে স্পেশালি যখন বিএনপি আন্দোলন করতেছিল নির্বাচন থামানোর জন্য বা তফসিল জানি ঘোষণা না করে তো সেই আন্দোলনটা যখন করতেছিল তখন বিএনপির একটা পারপাস ছিল সেই আন্দোলনটার পেছনে তারা কিছু একটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছে এবং অ্যাচিভেবল একটা পারপাস তাদের সামনে ছিল এখন কিন্তু বিএনপির সামনে কোনো অ্যাচিভেবল পারপাস নাই আগামীকালকে ইলেকশান ইলেকশান এই মুহূর্তে থামানোর কোনো সুযোগ নেই কিছু নাই সো এই মুহূর্তে বিএনপি নাশকতা করা এই মাত্রায় doesn't quite make sense doesn't make a lot of sense on the other hand bnp mo te kichu ta nashokota kora kind of makes sense in that je muk rokha korar jonno bnp mathe nai har mene nise erokom jani mone na hoy je ekta alochona besh onek koyek shob age korchilam korar por abar bnp pontire she galagali kore geche tara era je eto galagali korteche dekhen to eder kono kotha correct holo shesh porjonto nirbachon hocche jokhon ami bollam ajke theke onek din age je nirbachon to somboto hote jacche era galagali korlo jokhon bollam je america somboto shesh porjonto pichu dan debe era galagali korlo to tora galagali kore labh ta ki holo যেটা বললাম ওইটাই তো হইতে যাচ্ছে হ্যাঁ ও আচ্ছা সাময়িক মন কলা খাইতে হবে ওকে তো বিএনপি সামনে যখন অ্যাচিভেবল পারপাস ছিল গোল ছিল তখন বিএনপি নাশকতা করা মেক সেন্স নাও সেই সময়টাতে আমরা যেটা দেখছি যখন বিএনপি আঠাশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন ডাকলো এবং সেই সময় নাশকতা করতেছে সরকার এবং তখন তো আলোচনা করছি বিষয়টা এবং কী ধরনের নাশকতা করতেছে ডিবি পুলিশের জ্যাকেট পরে পেট্রোল বাড়তেছে পুলিশের জ্যাকেট পরে পেট্রোল মারতেছে পেট্রোল বোমা মারতেছে বাসের মধ্যে সেগুলো আবার ভিডিও করা হচ্ছে এগুলো আবার অনলাইনে ছাড়া হচ্ছে সো তখন আমি হাইপোথিসাইজ করছিলাম যে এগুলো সম্ভবত বিএনপির কাজ কারণ পুলিশ ইউনিফর্ম পরে তারপর গুলিস্তান থেকে নিউ মার্কেট থেকে হইতেছে অর্ডার দিয়ে বানানো বিশ টাকা দামের একটা জ্যাকেট পেছনে লেখা পুলিশ পুলিশ ডিবি লেখা ডিবি যে লেখাটা লেখাটা দেখে বোঝা যায় সিলাইটা মনে হয় বিশ টাকা দিয়ে করা কাজ সো তাতে করে বোঝা ধারণা করা যায় বোঝা যাচ্ছে বলতে যে ধারণা করা যায় যেগুলো অরিজিনাল ডিবি ডিবির লোক ছিল না ডিবির পোশাক ছিল না পোশাক দেখে মনে হয় না অরিজিনাল ডিবির তো যদি সেটা না হয় সরকার যদি করাবে তাহলে প্রথমত প্রশ্ন হয় যে কেন সরকার হইতেছে এই ডিবির লোক দিয়ে করাইতে হবে কেন একটা টোকাই দিয়ে করাবে না ডিবির লোক দিয়ে করালে তো ধরা পড়ে যাচ্ছে সরকারি লোক করাচ্ছে সো মেক্স নো সেন্স নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে সরকার ডিবি যদি করবে তাদের তো গুলিস্তিন থেকে একটা ফেক ডিবির ড্রেস বানায় অরিজিনাল ড্রেস পরে করবে যাও কোনো কিছু দেখে মনে হয় না যে এটা সরকারের কাজ সো আমার তখন থিওরি দিছিলাম যে আমার মনে হচ্ছে এটা বিরোধী দলের কাজ সরকারকে হইতেছে অ্যাকিউজ করার জন্য বা সরকারের ইমেজ খারাপ করার জন্য বিরোধী দল এগুলো করতেছে পুলিশের পোশাক টোশাক পরাই তাও সেই থিওরি সঠিক হইতে পারে ভুল হইতে পারে যাই না পসিবল যেটা মনে হয়েছে সেটা তখন আলোচনা করছি ইন দিস কেস এই যে ট্রেনে আগুন সেটা যেটা বললাম যে বিএনপি এই মুহূর্তে মুখ রক্ষার জন্য ও আচ্ছা এই কথা বললে আবার কিন্তু গাল গাল লিখাইছিলাম বিএনপি মন্ত্রীগুলোর যে বিএনপি এখন মুখ রক্ষার আন্দোলন করতেছে নানান ইন্টারনাল আলাপ আলোচনা থেকে ইন্ডিকেশান পাচ্ছি মনে হচ্ছে আমার কাছে যে বিএনপি হার মেনে নিছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাই তো এটা রিলেটেড এই পয়েন্টটা যেইভাবে সেটা হচ্ছে যে বিএনপি হার মেনে নিছে এবং অবশ্যই আগামীকালকে ইলেকশান হইতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে হার নামানোর কোনো কারণ নাই 
এবং মিন্টি এখন যাই আন্দোলন করতেছে এগুলো মুখ রক্ষার আন্দোলন খারাপ দেখা যায় দেখে নিলে ইজ্জত থাকে না এই কারণে সো এমন একটা সময় এত বড় একটা নাশকতা বিএনপি করার কথা না লজিক্যালি স্টিল হইতে পারে যে বিএনপি ডিডেন্ট প্ল্যান ফর দিস দিস বলতে নাথিং অফ দিস স্কেল দিস ম্যাগনিটিউড হইতে পারে থিংস পয়েন্ট রং অথবা আর একটা হইতে পারে যে কোনো সাবোটা যেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট মিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট সেটা হইতে পারে কিন্তু যেহেতু ইলেকশনের সময় এসে এটা ভাবাটা একটু ডিফিকাল্ট যে মিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট তো যেটা বললাম যে এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় না এটা বিএনপির কাজ এই মাত্রায় এই মাত্রায় করা একমাত্র সরকারের পক্ষে মেক সেন্স যত বড় মাত্রা নাশকতা হবে বিএনপির লেজিটিমেসি তত নষ্ট হবে এবং নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের এই 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 বিএনপি যেহেতু নির্বাচনে আসতেছে না সুতরাং বিএনপিকে ডিলেজিটিমাইজ করা বিএনপির ইমেজ আরও খারাপ করা এটার পেছনে সরকার একটা স্ট্রং মোটিভেশন থাকা মেক সেন্স সো মাই রিডিং মাই অ্যাসেসমেন্ট মাই হাইপোথেসিস মাই থিওরি ইজ যদি এটা নাশকতা হয়ে থাকে সরকার এই নাশকতা করা মেক্স মোর সেন্স মেক্স লুকস মোর প্লসিবল আর অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো হইলেই সেটা হওয়া সম্ভব রকম ওকে ডাক ট্রেনের নাশকতা নিয়ে এতক্ষণ দীর্ঘ কথা বললাম এখন কথা হচ্ছে যে এবার একটু নির্বাচন নিয়ে কথা বলি বাই দ্য ওয়ে যেহেতু একদিন পর নির্বাচন হইতে যাচ্ছে আমি একটু আগে একজনের সাথে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশে আমাদের এলাকার তো আমাদের এলাকার নির্বাচনের কী খবর খবর জানার চেষ্টা করতেছিলাম সো আমাদের এলাকা থেকে নির্বাচন করতেছে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক একজন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান টপ হইতেছে ইয়ে কী বলে আপনার চিকিৎসক নাম বললে সবাই চিনবেন আর নাম বললাম না আর আর এক অপরপক্ষে নির্বাচন করতেছে আমাদের এলাকার জাগের এমপি ছিলেন ওনার হচ্ছে উনি সাবেক ডেপুটি স্পিকারও ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাও ছিলেন ওনার ছেলে উনি মারা গেছেন সো আমি খবরের খবর যখন নিচ্ছিলাম যে কী অবস্থা মানুষ কার পক্ষে আছে প্রশাসন কার পক্ষে আছে সো ইন্টারেস্টিং জানতে পারলাম যেটা যে প্রশাসন আছে হইতেছে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক যিনি ওনার পক্ষে আর উনি তো স্যার আমার হিন্দু ধর্মালম্বী তো যার সাথে কথা বলছিলাম তারাই যে ইয়ের ইলিয়াস হোসেন আর ইয়ের বুলশিট শুনে মাথা গেছে আর কি পিনাকি ভট্টাচার্যের উনি যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বী সুতরাং র ইন্ডিয়া ওনার হয়ে কাজ করতেছে না প্লিজ থামেন ভাই একটা এলাকার এমপি ইলেকশানে পোলাবার মারামারি করতেছে এখানে বুঝি ইন্ডিয়ার লোক পাঠাইছে মারামারি করার জন্য না আর কথা ভান না খুঁজে সো প্রশাসন টশাসন পুলিশ টুলিশ এগুলো কাজ করতেছে ইয়ের পক্ষে এবং যেহেতু শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ওনার পক্ষে কাজ করতেছে কাইন্ড অফ মেক্স মোর সেন্স এবং এরা তো সবাই হইতেছে স্টেক হোল্ডার এরা সবাই হইতেছে হিসাব করে যে কে ক্ষমতায় আসবে কার পক্ষ নিলে আমার পোষাবে কারণ এগুলোর হিসাব কিতাব আছে তারপর ক্ষমতা আসবে সে চুরি বাটপাড়ি করবে সো এটা একটা ক্যালকুলেটিভ মুভ সো প্রশাসনের কাছে যাদের প্রশাসনের লোকদের কাছে মনে হয়েছে যে যে ক্ষমতা আসার সম্ভাবনা বেশি বা সরকারের ব্যাক আপ যার প্রতি বেশি প্রশ্ন তার পক্ষ নিচ্ছে এটা হইতেছে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু এলাকাবাসী নাকি হইতেছে এমপি ছেলের প্রতি পক্ষ আর কি এমপি ছুলে ছেলের দিকে তো আমি যার সাথে কথা বলতেছিলাম উনি বলতেছিলেন যে নিরপেক্ষ ভোট হইলে মানুষ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারলে এমপির ছেলে জিতবে কিন্তু নিরপেক্ষ ভোট হবে না কারণ পুলিশ পিটায় এমপির ছেলের লোকজনকে কোপায় পুলিশ তো কোপাকুপি করে না কোপাকুপি করছে হচ্ছে সন্ত্রাসীরা পুলিশের আশ্রু প্রশ্রু মদদে মামলা করতে গেলে মামলা নিচ্ছে না বেসিক্যালি বাসা থেকে বের হইতে দিচ্ছে না আমাদের এমপি সাবেক এমপির যে ছিল ওনাকে বেসিক্যালি ইয়ে জিততে যাচ্ছেন আর কি উনি জিততে যাচ্ছেন সরকারি ক্যান্ডিডেট যিনি তো এই হচ্ছে নির্বাচনের অবস্থা যেটা এই কথা এই কথাগুলো গালি খেয়েছিলাম পাবলিকের বিএনপি আলাদা আর কি যে এবার নির্বাচনটা খুব সুন্দর একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে ইন দ্যাট আগের মতো একতরফা ওয়ান সাইডেড নির্বাচন হবে না যেহেতু প্রচুর ডামি প্রার্থী রাখা হয়েছে যেমন আমাদের এলাকাতেই দেখেন প্রচণ্ড ইয়ে হচ্ছে মানুষের ভোটে হইতেছে এমপি ছেলে আসবে আর প্রশাসন হইতেছে আনাইতেছে ওনাকে না একটু যদি ফেয়ার ভোট হয় তাহলে কিন্তু এখানে একটা ফাইট হবে কম্পিটিশান এবং কম্পিটিশান হইলে কিন্তু যেই ভোটে জিতে আসুক ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট ভোট পেয়ে আসবে না সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট ভোট পেয়ে হয়তো আসবে সো এই ঘটনা অনেকগুলো কেন্দ্রেই ঘটতে যাচ্ছে আমরা জানি সকল কেন্দ্রেই শক্তিশালী ডামি প্রার্থী আছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অ্যালাও করা হচ্ছে এগুলো সো আলটিমেটলি নির্বাচনের রেজাল্ট যেটা হবে যেটা অনেক আগে আলোচনা করছে আরেকবার করি যেহেতু নির্বাচনের আগের দিন আলটিমেটলি যেটা হইতে যাচ্ছে যে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসন তো আওয়ামী লীগ নৌকা মার্কা পাবেই না হয়তো দেখা যাবে যে এইটি পার্সেন্ট আসন পাইছে ইভেন নাইনটি পার্সেন্ট পাইলেও আগের মতো খারাপ দেখা যাবে না নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট তো না সো হয়তো এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট সিট পাবে পে জিতে আসবে বাকিগুলো ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হলো যারা আওয়ামী লীগের লোক বেসিক্যালি কিন্তু নৌকা মার্কা না রাইট সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইলেকশন রেজাল্টটা দেখা যাবে যে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতেছে দ্যাটস এই এইটি পার্সেন্ট আসন পে খুবই সুন্দর একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন
সেই রিস্ক মাথায় নিয়েই বলতেছি কিন্তু হয়তো না ভুল তাই না সো মনে হচ্ছে না ভুল হবে তাও বলতেছি আর কি যে মোর লাইকলি দ্যান নট একটা সুন্দর নির্বাচনের রেজাল্ট হবে এবং পশ্চিমা পরাশক্তিরা সুন্দর করে হইতেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কনগ্রেচুলেট যা করে মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার যাত্রা সারথী হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করে দিবেন দের ইজ হাই চান্স দিস ইজ হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন